फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन एंड द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू वन ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द कॉर्डिनेट एक्सेस ठीक है देखो ये सर्कल है ये एलिप्स है ये दोनों के कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन बताना है और वो होना चाहिए फर्स्ट क्वारेंट ठीक है देखो डायग्राम बनाते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा कि क्या करना है हम लोग को तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है फोर सेंटर जीरो जीरो और एलिप्स है जिसका आ, ये ए स्क्वायर है ट्वेंटी फाइव तो ए का वैल्यू है फाइव बी का वैल्यू है टू फोर है ना टू का स्क्वायर तो फाइव और टू तो फाइव और टू का ऐसा कुछ एलिप्स बन सकता है यह फाइव है ये टू है और सर्कल रेडियस फोर है ना फोर है तो ये माइनर एक्सिस जिससे ही माइनर एक्सिस से बड़ा होगा रेडियस तो सर्कल का हम इक्वेशन ऐसे बना देते हैं ठीक है ये सर्कल का इक्वेशन होगा जो एलिप्स को चार पॉइंट पैसे कट करेगा क्योंकि रेडियस जो है फोर है है ना ये फोर है ऐसे अब इस पर कॉमन टेंजन देखो इस पर कॉमन टेंजन होना चाहिए और वो होना चाहिए फर्स्ट क्वार्टर में तो ये कोई हम टेंजेंट मान लिए जो दोनों पर टेंजेंट है कॉमन टेंजेंट है फर्स्ट क्वार्टर में ठीक है अब सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन तो यहाँ लिखते हैं सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर का स्क्वायर इस पर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं सर्कल पर टेंजेंट का इक्वेशन स्लो फॉर्म में तो वो होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर आर मतलब फोर रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर और एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई फाइव का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर का स्क्वायर इक्वल टू वन और इस पर हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं स्लोप फॉर्म में तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सिक्सटीन बी स्क्वायर अच्छा टू का स्क्वायर हो गया ना टू का स्क्वायर मतलब फोर ठीक है तो ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर प्लस फोर अब ये जो इक्वेशन वन है और टू है दोनों का दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब इसी टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो वाई इक्वल टू एम एक्स वाई इक्वल टू एम सेम है तो इसका जो कांस्टेंट हम सी वो दोनों में सेम होगा तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फोर रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा ठीक है स्क्वायरिंग करते हैं तो सिक्सटीन इंटू वन प्लस एम स्क्वायर और इधर होगा ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर प्लस फोर ठीक है इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो सिक्सटीन एम स्क्वायर इधर ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर तो ये होगा नाइन एम स्क्वायर और इधर होगा सिक्सटीन माइनस फोर तो ये हो गया सिक्सटीन माइनस फोर इलेवन सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व तो एम स्क्वायर का वैल्यू आ गया ट्वेल्व बाई नाइन ट्वेल्व थ्री से कट करेंगे तो हो जाएगा फोर बाई थ्री ठीक है एम स्क्वायर का वैल्यू मिला फोर बाई थ्री तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा एम का वैल्यू आ जाएगा टू बाई रूट थ्री प्लस माइनस एम इक्वल टू होगा प्लस माइनस टू बाई रूट थ्री ठीक है अब क्वेश्चन में था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताना टेंजेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप नेगेटिव होगा है ना स्लोप नेगेटिव होगा क्योंकि एंगल जो है वो ऑप्टिक्स एंगल है स्लोप नेगेटिव होगा तो स्लोप हम लोग लेके चलते हैं माइनस ऑफ टू बाई रूट थ्री स्लोप मिल गया अब स्लोप मिल गया तो इक्वेशन वन में या इक्वेशन टू में किसी में रख दो ट्रेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा है ना तो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन देखो लिखते हैं टेंजेंट हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स तो वाई इक्वल टू माइनस टू बाई रूट थ्री एम का वैल्यू है नेगेटिव माइनस टू बाई रूट थ्री यही लेना है माइनस टू बाई रूट थ्री ऑफ एक्स ठीक है प्लस और वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट प्लस होगा ना है ना तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लेके चल रहे हैं प्लस होगा फोर रूट अंडर वन प्लस एम स्क्वायर एम स्क्वायर का वैल्यू है फोर बाई थ्री तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू माइनस टू बाई रूट थ्री ऑफ एक्स प्लस और ये होगा रूट सेवन बाई रूट थ्री फोर इंटू रूट सेवन बाई रूट थ्री ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन ठीक है अगर रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा रूट थ्री वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू फोर रूट सेवन ऐसे लिख दो तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया अब देखो क्या फाइंड करना है फाइंड ऑल्सो द 
द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द कॉर्डिनेट एक्सेस ये टेंजेंट कॉर्डिनेट एक्सेस के बीच में जो लेंथ बनाएगा उसका लेंथ फाइंड करना है इंटरसेप्ट का लेंथ तो मान लेते हैं ये टेंजेंट कॉर्डिनेट एक्सेस एक्स एक्स को ए पर कट कर रहा है वाई एक्सेस को बी पर कट कर रहा है ए का कॉर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो इस इक्वेशन में वाई का वैल्यू जीरो रखते हैं जब वाई का वैल्यू रखेंगे जीरो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आएगा टू रूट सेवन है ना एक्स का टू रूट सेवन तो इसमें ए का कॉर्डिनेट होगा टू रूट सेवन कॉमा जीरो और बी का कॉर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक्स का वैल्यू रखते हैं जीरो एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू होगा फोर रूट सेवन बाई रूट थ्री तो बी का कॉर्डिनेट आ जाएगा जीरो कॉमा फोर रूट सेवन बाई रूट थ्री अब ए बी का लेंथ फाइंड करना लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ए बी का लेंथ फाइंड करना है ना तो ए बी का लेंथ हो जाएगा रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर मतलब टू रूट सेवन माइनस जीरो का होल स्क्वायर तो टू रूट सेवन का होल स्क्वायर ये होगा ट्वेंटी एट प्लस अब वाई टू माइनस वाई वन ठीक है इसका स्क्वायर तो फोर रूट सेवन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर सिक्सटीन इंटू सेवन बाई थ्री सिक्सटीन इंटू सेवन बाई थ्री ये होगा अच्छा यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको तो ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटीन इंटू सेवन सिक्सटीन इंटू सेवन सेवन सिक्स फोर्टी टू के टू और फोर इलेवन हाँ वन वन हंड्रेड ट्वेल्व बाई थ्री हो जाएगा अच्छा एलसीएम लेते हैं इसका एलसीएम सी थ्री होगा ट्वेंटी एट इंटू थ्री एट्टी वन एट्टी वन हो जाएगा अच्छा एट थ्री जब एट्टी फोर हो जाएगा ट्वेंटी एट इंटू थ्री एट्टी फोर होगा एट्टी फोर प्लस वन हंड्रेड ट्वेल्व बाई थ्री अब ये दोनों का सम करेंगे तो फोर टू सिक्स एट वन नाइन तो होगा वन नाइन्टी सिक्स का रूट बाई में रूट थ्री वन नाइन्टी सिक्स का रूट होता है फोर्टीन तो फोर्टीन बाई रूट थ्री यही हो गया लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ए बी ए बी का लेंथ तो इक्वेशन मिल गया कॉमन टेंजन का और ए बी का लेंथ मिल गया फोर्टीन बाई रूट सेवन ओके okay?